計算以上で出来合いがなかったり逆に計算してはいいやなんか不発になかったりそこはあるそこがまた50円これから今あの下のベースだけ打ちましたからこれでこれから石をまあ配置していく大まかな大きな石をちょっと要所要所に置いていくと思いますであとまあ流れの決めるとなるちょっと竹口を設けてそういうちょっと今日は大きな石を配置していくと思います。このとこに、えー、と点在して形跡として結構あるんですよだからほとんどこの庭の中にあったやつを集めて利用していこうかなと思います。これねあの水の湧き水がこう流れ落ちて湧いて山肌から中からこう湧き出たやつが。伝わってくるようなイメージでちょっと置いたんですよね。水が湧き出て、熱心に伝わって、こちらの方に流れが。来るというような感じですね。まあ、ちょっと石それぞれ形が違うんで、その。形を見ながら、またちょっとイメージとか、考えてるんですよ。ちょっと奥行き感出したり。そういう雰囲気なので、だから今はちょっと石だけがバンって目立っちゃいますけど、まあお楽しみです。これ。<笑>とりあえず大きな石でポンポンつ一つのメインを作りましてでこれからあのその石同士をこう結びつけるっていうか輪郭をこう出していって形にしていきます池の池とあと流れるそれからあと水が湧き出る滝口付近を小さな石とかまあ結構あのこの石もほとんどこっから出てきた石なんですけども。ちょっと使って、大まかな形の、あの、池と、それから流れと、それから滝口の形を作っていきます。はい。えっ、ー、と、池をこんなに広くするのもちょっと、あれなんで、ちょっと島を作ろうかなと。あの、池の中にこう、ちょっと小さな。
ラジバ的なものを作りたいと思っています。仮に置いて石の大きさとか向きとか、それから数、まあ今ちょっと大体置いて、イメージ的に、あのー、これもまたお客様が大事にした。未生から育てた赤松、そういうのもちょっと入れてあげたいな、こうイメージを今置いたりして。膨らましていかないと、うん、ここがちょっと水を湧き出る感じでで、たぶんちょっと滝で落とそうかなと思ったんだけどちょうどいい岩肌,岩肌の石があったんでこれを伝え落ちて水がこうやって流れてきますで、ここで二手にちょっと分かれましたで、ここが姉妹になります。で、まあ、一応あと、流れと言っても、ここは10センチぐらい、ここまでは水が溜まります。で、その溜まった水が、こっちに流れ落ちて、この水を掘ってある方。流れとして、最終まで、ここに、たまります。最終マス、ここから、循環の、つなげるの技術的にこう自然材料を使っての庭の作り方っていうのはあんまり少,、ね、少なくなってきてるからただ今こうやってモルタルやってるっていうのは水を使うんで水がどうやってどこ漏水しちゃう漏水しちゃうのが一番いけないんで回っちゃうんでだからちょっとこまめに隙間を埋めていかないと。だからここはもう水の流れがこう、まあ、イメージ的にこうやって流れるんでここはやっぱり何かしらでさえ止めないと、まあ、こうやって伝わっていくかなっていうイメージ今作ってるから実際に水をやった時にはまた調整していかないといけないんだけど流した時点でちょっと思っ想像して違った形で流れちゃう場合もあるんですよ。それがまた偶然性でプラスに回る時もあるしだからちょっとそういう面白さが造園の場合計算以上で出来合いがなったり逆に計算した割にはなんか不発に終わったりするのがあるのでそこがまた面白い面白い。これね、一応あの、防水剤っていうものがありますから、まあ、コンクリートだけだとやっぱり、完璧じゃないんで、入れといた方がいいですね。だからこれはあの、普通、特にホームセンターなんかでも、防水剤っていうのを売ってますから、水回りをやるときには一緒に入れて、施工した方が完璧です。あのー、見えるとこと見えないとこのこ全部が見えるわけじゃないじゃん最後はこれ骨組みだからさあの人間で言うと骨だからあと
最終的にはやっぱり着物洋服となると植物でこう演出になっちゃうんだよねだからこれはもうあくまで骨格骨格でもこうはっきりこうアピールあの見える部分すると見えない部分まあ、あの木なんかによく使うイメージ的にはあの杭みたいなこう丸太杭みたいなちょっととどめをするようなこれはそういうなんかイメージですが六方石ですこれも自然石ですこれもねちょっとアクセントでこう縦のちょっとみんなあの伏せてある石ばっかりじゃないですかちょっとこう庭の五感においてもこうやって立ててラングリのようなイメージであの使っていくと結構味が出る表面が固まんなくてちょっと素材化がセメントあのこういうモンブルが物質してもなんか自然的に溶け込む感じで素材あの砂関係がこう出てくるのでこうセメントの違和感がなくなるこれだとまあここ最後にまた仕上げっつうか、形はやりますけど、とりあえず今、こうやって一応今あの島の輪郭と、まあ、竹串付近の系が骨組み石組みとしては完成しました細かいとがやっぱりね最終的にちょっと上塗ったりなんかするんで六方石が入るとねでまたこう植物が入ってやるとまた全然あの一応ですね最終的な仕上げは音あの植物はあれ苔を使いたいんでまあ,あの下草を植えてここはもう松一本だとして腐るよう植えて苔という感じですこういう面とかそこあの池の周り流れの周りという形で結構今回はあの植栽は苔がメインで。入れていきますそうちょっとねあのー、まあ竹つゆいこうだったんですよねあのー、落差の音っつうのはないんですけど流れでこう岩肌伝わってっていうような感じで静かな滝を
構成しましたこの後はもうあと回って一番あの松まで流れを石組みまだやってってまだまだあいつねかゆいな。あのー、ねこれでポイント的にあれって言ったら植栽でまた演出ができるんで今こう露出して見えてるものも大体3分の1ぐらいはなんか植物にかかったりなんかね見えなくなる部分があるから随分また雰囲気が変わると思いますはい。